Leo hii moja kwa moja kupitia mtandao wa Instagram kuna comment moja ambayo imescreenshotiwa na imepata umaarufu sana imepostiwa kwenye page mbalimbali mbali za udako. Hiyo comment imesema maneno yafuatayo. Imesema kweli kutangulia sio kufika. Alianza wema sepetu, akaja zari, akaja peni, akaja hamisa mobeto lakini sa hivi Diamond Platinums anafika na tanasha dona. Hiyo comment imetokana na clip moja ambayo inamuonesha Tanasha Dona akiwa na Diamond Platinums wakiwa ni watu wanaonekana wana furaha sana katika treni linalotoka Dar es Salaam inaelekea Kigoma kwa ajili ya kusherehekea miaka kumi ya muziki wa Diamond Platinums. Of course, msanii Diamond Platinums miaka kumi alipoanza muziki mara ya kwanza kabisa alikuwa na mahusiano ya kimapenzi na Wema Sepetu. Lakini pia baada ya Wema Sepetu akaja na Peni, baada ya Peni akaja Zari the Boss Lady, baada ya Zari the Boss Lady akaja na Hamisa Mobeto. Hiyo ni miaka ya mwanzoni kabisa wakati Diamond Platinums anaanza muziki wake. Lakini tulikuwa hatuna wazo kabisa kama kuna siku Diamond Platinums atamaliza miaka yake kumi ya muziki akiwa na atatimiza miaka yake kumi ya muziki akiwa na mwanamke mwingine. Of course wa Tanzania wengi tumeanza kumfahamu Tanasha Dona 2018 baada tu ya Diamond Platinums kumtambulisha kwamba yule ndiye mpenzi wake na Sony wanaweza kufunga ndoa. Ndio maana hiyo comment inasema kwamba kutangulia sio kufika walianza kina wema wakina Zari lakini hatimaye amefika na Tanasha Dona. Sasa kuna jambo moja ambalo limepata kuibuka siku ya leo kwa namna moja au nyingine kitendo ambacho Diamond Platinums amekifanya kwa wema sepetu. Mtangazaji wako anaitwa Hansi David HD na hii hapa ni Hot Chamber TV kwa habari mbalimbali. Muhimu sana subscribe kwa kuminya kengele ili uweze kuwa kwanza kabisa kupata story zetu za kila siku. Asilimia kubwa tunamfahamu Wema Sepetu ukiingia Instagram basi utajua kabisa kwamba rafiki namba moja wa Wema Sepetu ni Anti Ezekiel. Na kuna matukio mbalimbali ambayo tayari yamepita siku za nyuma yakimuhusu Anti Ezekiel pamoja na Wema Sepetu. Kuna tukio la kwanza kabisa ilikuwa ni birthday ya ya Wema Sepetu ambapo Anti Ezekiel alimzawadia gari Wema Sepetu. Lakini pia kuna tukio la birthday ya Anti Ezekiel ambayo Wema Sepetu kama sikosei alimzawadia gari kama sikosei. Wema Sepetu alimzawadia gari Anti Ezekiel na Anti Ezekiel alipata kumzawadia gari Wema Sepetu. Hivyo basi urafiki wao ni wa siku nyingi sana na watu wengi sana tunasema kwamba Wema Sepetu pamoja na Anti Ezekiel ndio marafiki wakubwa sana popote ambapo ukimwona Wema Sepetu basi haukawii e kumuona Anti Ezekiel. Sasa kuna jambo moja ambalo limepata kuibuka siku ya jana. Jana ilikuwa ni siku ya safari moja kwa moja kutoka Dar es Salaam kuelekea Kigoma kwa ajili ya show ya Diamond Platinums inayofanyika usiku wa mwaka mpya. Lakini pia kuna wasanii mbalimbali ambao walipata mwaliko direct kabisa kutoka kwa Diamond Platinums na kuna watu ambao Diamond Platinums kwa mara ya kwanza alikuwa hana maelewano nao mazuri lakini kwenye safari hii wameungana na kwenda pamoja kwa mfano Marabu Fighter, Cuboy Msafi lakini pia kuna Kifesi. Sasa watu wengi sana e, tukatarajia kuona kwamba huenda pia Wema Sepetu atakuwa kwenye msafara wa kuelekea Kigoma. Sasa moja kwa moja kupitia Instagram siku ya jana kuna picha moja ambayo Wema Sepetu alipata kuposti ikimuonesha akiwa na Anti Ezekiel kwenye hoteli moja. Sasa kwa namna moja au nyingine watu wengi sana tukajua kwamba Wema Sepetu huenda na yeye atakwenda kwenye huo msafara. Lakini cha kushangaza zaidi inaonesha kwamba Anti Ezekiel peke yake ndiye ambaye alienda kwenye msafara wa Kigoma na kumwacha Wema Sepetu Dar es Salaam. Hiyo ni kitu ambayo watu wengi sana wameanza kumuita kwamba Anti Ezekiel ni mnafiki. Yaani kitendo ambacho alienda peke yake bila Wema Sepetu wa Tanzania na mashabiki mbalimbali wakaanza kumuita kwamba Anti Ezekiel ni mnafiki. Lakini pia kwa upande wa pili watu wengi sana wakaanza kujiuliza kwa nini Diamond Platinums hakumwalika Wema Sepetu. Kuna nini ambacho kinaendelea 
eh, kati ya Diamond Platinums pamoja na Wema Sepetu. Of course kuna kipindi ambacho tuliona Diamond Platinums akionana na Wema Sepetu kwenye event mbalimbali wanasalimiana lakini sasa hivi Diamond Platinums amefikia hatua kwamba hata Wema Sepetu haudhuri kwenye event zake. Ni jambo ambalo Watanzania wengi sana wamebaki midomo wazi na kujiuliza kwa nini Diamond Platinums na Wema Sepetu sasa hivi azi hivi tena kama ambavyo ilikuwa mara ya kwanza. Of course siku jana Diamond Platinums alikuwa karibu sana na Tanasha Dona. Sasa watu tunajiuliza ingekuwaje kama Wema Sepetu na yeye angeweza kuhudhuria kwenye hiyo train. Kwa namna moja au nyingine angekuwa ni machungu tu yani Wema Sepetu angeambulia machungu kwani kikweli kabisa tunahisi kwamba huenda bado Wema Sepetu anawishi au um, anawishi kwamba wasingeweza kuachana na Diamond Platinums kwani si kwamba ambavyo kadri si kwamba ambavyo zinazidi kwenda na Diamond Platinums ndivyo ambavyo anazidi kuwa na mafanikio makubwa sana na kama ex girlfriend ni lazima awe na wivu kwa namna moja au nyingine na ukizingatia kwamba sasa hivi Tanasha Dona ana mtoto wa Diamond Platinums na hapo hapo wa Tanzania wanatarajia kwamba Wema Sepetu wapande behewa moja pamoja na Diamond Platinums pamoja na Tanasha Dona kwa namna moja au nyingine ingekuwa sio jambo rahisi lakini ndo hivyo Uh, safari ilianza jana na Wema Sepetu hajahudhuria. Moja kwa moja hapo chini utaandika komenti yako kuhusiana na isu nzima ya Wema Sepetu kutohudhuria kwenye event ya wasafi eh, ambayo inafanyika Kigoma. Asante sana moja kwa moja hapo chini andika komenti yako naitwa Hansi David HD na hii hapa ni Hot Chamber TV.